Yavuz'a, Yavuz'a olursak, dönecek olursak burada Yavuz e, mücadeleye katılıyor. Fakat ilginç bir şey. Ne e, mücadelesi yani? Babasıyla Baba Fahri mücadelesine karşı. Ben biliyorum da. Babasıyla kaçın. yapılan savaşı kaybediyor. E, ve Yani Bayezid'in bütün çocukları bir kere babayı demirmek istiyor. Tabii çünkü yaşlanmış. Yani artık ha, şey olmuş. E, vücut da hareket edemez hale gelince. Kanunide de aynıdır. Daha sonra konuşacağız. Kendileri yani birbirleriyle savaşmamaları evet, sonradan herhalde. Ya şimdi herkes ya, baba ya babasını Hindistan. tutup ya Yeniçerileri tutup tahta geçmek istiyor. Fakat orada iki, üç oğlan kalmış. Korkut alim birisi olduğu için bu mücadelelere katılmıyor. Ee, Ahmet'le, Şehzade Ahmet'le Şehzade Selim mücadele ediyor. Tabi Yavuz Sultan Selim çok şey bir insan. Yani cevval, gözü kara, mücadeleci bir yatısı olan birisi. Savaşı kaybediyor. Fakat şeyi de anlıyorsunuz. Çok iyi teşkilatçı. Savaşı kaybetmesine rağmen İstanbul'daki askerleri örgütlüyor ve askerler mağlup şehzadeyi tahta çıkmak üzere çağırıyorlar 1512'de. Ve o da ilginç. Kronikte diyor ki e, tarih kitabında Şehza, Sultan Beyazıt diyor ki ben tahttan inmesem asker ne yapar diyor. Süngü yatakar indirirler diyor. <gülüyor> Vezir Azam Mustafa Paşa. Yani şimdi e, harben ucuyla diyor. indirirler yani süngü. Mızrağın ucuyla diyor. Ee, bu da şeydir aslında. İlk askeri darbedir Osmanlı'daki. Yani ondan önce bir darbe yok. Ama ee, tam askerin yaptığı bir darbe değil. Oğlu asker. var işin arkasında. Yani hayır, oğla, bir tahta tamam. nanzevt var. Yani ilk defa asker bir hükümdarı değiştiriyor. Hı. Ve tektir de zaten. Babasına karşı işten edip başarılı olan tektir. Yani daha önce bir şehzade... Hayır sa- şey demek istiyorum. Yani asker padişah devri herhangi bir asker geçmiyor. Yok yok geçmiyor. Oğlu şey yapıyor Tabii. evet. Yani küç- Şimdi sen tabii bunu anlatırken bu meseleleri epey şey giriyor. Mesela efendim Soner Bey seyircimiz. İsrail mayın temizleme işlerini yaparken, Heron uçaklarını üretirken siz halen yıllarda aynı şeyleri konuşuyorsunuz. Doğru. Ama İsrail o mayınları temizlemeden önce, Heron uçaklarını üretmeden önce kaç bin sene önce ölmüş dili diriltti onu konuşup yazıyor şimdi. Yani şeyin farkında değiller. Onu İbru nerede vardı İbru? Yani İsrail'i yazışını. bilim adamları şu anda e, dünyadaki en iyi sosyal bilimcilerdir. Evet. En iyi tarihçilerin çoğu Yahudidir. Evet, yani, Ve e, şu Osmanlı dönemindeki Kudüs'ü araştırıyorlar. Şimdi o kadar yani şeyle adamları met etmeye gerek yok. Çok tarafları da vardı işte onları biliyorum şeylerinde yaparlar. Yani, Hayır taraf değil ama, ama bu adam çok önem veriyorlar. O uçakları yapabiliyorsa o teknolojiye sahipse bu işleri artık bitirdiği için evet. biz hala efendim e, bilmem kimin vasiyeti şeyle bir hakiki mi değil mi bunu tartışacak. Evet seviyedeyiz hala maalesef. Ya da geçen hafta gördüğümüz gibi eski belgelerin üstüne ha, karikatürler, komiksler yapıştırılıyor. yapıştırılıyor. Evet. Ya o şeyleri işte... bunlar yıllar önce bitirmişler. Kendi e, geçmişini, tarihini, kültürünü öğrenmiş. Hatta ölmüş bir yazıyı ve dili yaratmış. Yazıyı değil, dili yaratmış. O dili evet. ansiklopedi dili haline getirmiş. Yani ansiklopedi yazılabilecek bir lisan haline getirmiş İbrahim Nice'yi. Ondan sonra o işleri yapmışlar. Öyle adamlar pat diye orada toplanıp da hadi Uçak mayın yapalım yapıyorlar. şey yapalım demediler. <gülüyor> bu işte yıllarca hallettiler öyle yaptı. Hayır şu anda da devam ediyorlar. Yani Tabii şimdi canım. bu şu. Bizde fen bilimleri çok önemlidir. Sosyal bilimler hmm. önemsizdir mantığından geliyor. Yani iş bulamazsın fen bilimleri, diye herkes ha, yani fen bilimleri teknolojiyi bize sunuyor ama e, sosyal bilimlerle de dünyayı yönetiyorsunuz. Yani bütün mesele bu. Yani burada İsra, İsrail'de... Abdülsamet Bey delikanlılığı sen öğrenince... Efendimce mesaj yaz. Delikanca mesaj yaz. Cevap verecektim soruna. Şimdi gördüm. Ama böyle yazdığın için vermiyorum. <gülüyor> Şimdi Yavuz'a devam edersek tabii... Pardon, e, bir şey daha söyleyeceğim. Çok da genç değil. Yani 45 yaşlarında. 40 küsur yaşında evet. Yani böyle Çünkü... genç çocuklar babasını devirmek için savaşmıyorlar. Bu adam 40'larında 40, 40, 44, 43 yaşında ve ya babası 30, 31 sene hükümdarlık yapmış. Yani şey gibi, Prens Charles yaşlandı ya, anne evet. bölümde tahta geçeyim der, derken aynı Yavuz, onlar da öyle, kanunde de öyle oluyor. William geçecek zaten, yani, ben öyle gözüküyor. Kralçın gideceği yok, Victoria'nın rekonu mu kılmak evet. istiyor, ne yapıyor bu? <gülüyor> i̇şte şimdi, yani, yani şey gibi, babasının şehzadeliğinde doğuyor Yavuz. Ee, yani babası daha beklese Yavuz'u da e, gömüp devam edecek tahta yani. O, o şekilde sonunda kendi devralıyor. Ve tahta geçtiğinde tabii askerin de tahta ge- geçmesinde onun e, bir şeyi var. Çünkü Safevi İran tehlikesi var Anadolu'da. Cevval bir hükümdar istiyor askerde. Tahta çıkıyor. Tahta çıktıktan sonra ve 
babasına karşı da sözü var. Kardeşlerimi öldürmeyeceğim diye. Hı hı. Hem kardeşleri var hem de onlarca yeğeni var. Başlangıçta bir şey yapmıyor. Ancak daha sonra taht mücadelesi başlayınca hem kardeşlerini hem yeğenlerini öldürtüyor. Ee, daha önce ölmüş abilerinin çocuklarını, evet. Alemşah'ın, Şeyhinşah'ın. Ve ilk büyük mücadelesi Çaldıran Savaşı. 1514'te biliyorsunuz. Çaldıran'da e, mücadeleye gitmen önce bir şey unuttum. Babası Sını ile ilgili ilginç bir şey vardır. Babası tahttan indirildikten sonra zehirletilmiştir. Yani kesinleşti mi? E, Şahabettin Tekin daha makalesi Hı. var. Oradaki vardı vardı sonuç Yavuz'un babasını zehirlettiğidir. Tabii o bu ha, test, e, yani. kaynaklardan kaynakların analizi yani kaynakların verdiği bilgiden hareketle. Çünkü babası e, Rumeli'de Dimitrikoya çekilecek. Fakat hiçbir zaman için iktidar babası varken o. tehdit altında olacak. 